住你个人！去哪儿了？你可急死我了！我听说靶场打起来了，还以为你出事儿了呢。别提了，可不是吗？真打起来了啊！怎么回事啊？我去参加那个赛相会，我刚打完靶子，结果就有一群人拿着短枪就冲我冲过来了，然后就稀里糊涂就打起乱仗来了。你确定那些人是冲着你来的？对呀、啊，我骑着马我就跑，他们就死乞白赖追，我这绕出去好几十里地我才回来。难道说他们认出你来了？不能啊！我戴着这黑蒙面巾呢、啊。你笨呐！咱们上次打小鬼子的时候，也都是骑着马蒙着脸，想不认出来你都难。有道理，有道理。这放眼两淮，天底下像我这种白马神枪的高手啊，确实不多。哎，你就别吹了，想想怎么过你爹那关再说吧。我爹？我刚刚的召喚人によって何百メートルも捜索しましたが、陸に上がった形跡発見できず、捜査を諦めました。放弃？お前ら一体何やってんだ？数百メートルがダメなら数千メートルにわたって探せばいいことだろ。しかし、あの川は上は山に、下は川に繋がっており、追跡は不可能かと。お前らの頭の中一体どうなってるんだ？五十人以上の人間で一人の人間も捕まえることができないのか？お前一体何で飯を食ってんだよ。申し訳ありません。しかし、当時はとても混乱しており、たくさんのヤクザ者が突然攻撃してきて、それから犯人は馬に乗っており、追跡は困難でした。その孫少っていうやつは一体何者なんだ。わかりません。彼は突然現れました。山口かか。私が思うに、三箇所は二種類いるはずです。一つはババの鍛冶屋、もう一つはヤクザ者。もし土地の鍛冶屋であれば、覆面は明らかにおかしすぎます。なので、おそらくヤクザ者でしょう。そうです。奴が乗っていた馬は汚く、泥と埃まみれで、まるで遠くから来たようなここのものではないようです。奴らにこんな度胸があるとはな。嗯，江湖人士
<笑>所詮やつらはトゥーフェイト・リューマンの集まりに過ぎない俺たちもやつらに少し遠慮してたようだ<笑>命令だ終案戦の中のどいども一掃する投稿しない者、反抗する者がおれば、殺しても構わん。はい、はい、はい。佐藤、今回の作戦は、お前が指揮を取れ。大事なのは、トゥーフェイドも屈服させることだ。そして俺たちに、犯人を引き渡すよう、持ちかけることだ。はい李真，同志们，今天发生的事情，大家都应该知道。小鬼子居然派了几十个特务混进马场搞破坏，迫于目前的形势，我们必须马上建立起一支自己的队伍，保卫家乡，保卫我们的亲人，免受小鬼子、狗特务和土匪恶霸的欺压迫害。我们管这支队伍叫铁卫队。因为他是咱们铁工会自己组建的，同时，也希望能把这支队伍建设成一支战无不胜、攻无不克的钢铁队伍。大家有没有信心？有，有，有。好，我宣布，从现在起，铁卫队正式成立了。铁卫队，战无不胜！战无不胜！他们铁卫队的人加上李邪兄的人，总数是四十人，每个人都配上了马场造步枪，还有一挺杰克式机枪，跟咱们的实力已经不相上下了。气死我了！这帮泥腿子简直是无法无天了。徐燕，你也不必生气，建立一支军队，可不是有人有枪就可以。没错，干爹，这样你你给我二十几个人，我现在就去把那个面。行行行，行了行了行了，屁话！上回李学兴带了十个人，你就把你们吓得够呛，现在已经变成四十个人了，你还敢说人家不堪一击啊？上上次是是他们虚虚张声势。是啊，大伯，这次我打的那清清楚楚，附近确实没有新四军的正规部队。自从小鬼的扫荡之后啊。他们已经撤到西边去了。任多，你说说你是怎么想的？你想好了没有，徐？我的想法是，现在还不是打仗的时候。所谓杀敌一千，自损八百，就算咱们把他们四十个都给消灭了，咱们的损失也会很大呀。到时候这帮臭铁匠的亲戚朋友，再来找我们报仇雪恨，咱们还真就扛不住。难道就听之任之了？当然不是了，旭爷，咱们得用软刀子杀人。软刀子？眼下的当务之急是乡长的选举，只要我们拿到了这个乡长的名分，这帮臭铁匠的利益就都抓在了我们手里。到时候再慢慢的收拾他们。这导演真是神机妙算啊！走，跟上，跟上，跟上。看，是不是这家？没错，快动手！走！小刀！小刀！小刀！大枪刀！大枪刀！大枪刀！大枪刀！大枪刀！别别别别别乱别乱！
好，就怕他不来呢。同志们，抄家伙！干什么呀？大半夜的明火执仗呢，你们想干什么呀？徐先生，你来的正好。刚才我们的人发现了一伙蒙面强盗，举着火把想烧房子，现在被我们的人拿下了。蒙面强盗哪儿呢？把人给我带下来。锤子，你在这儿干什么呢？怎么了？你跟他们有什么冲突吗？我我我，别害怕，谁欺负你了？干爹给你做主。我，他，我，他他们，许渊，是这样的。我让锤子带人出来进行夜间训练，哼，但没想到和铁工会的朋友发生了一点误会。啊啊，对对对，是是这样的，我我我我们是夜夜间训练，结结果他他们冲出来就就打我们，放你个大臭屁！你们家训练烧房子啊？你们家的房子让我们练练好行不行？行了，许先生，您这训练可真新鲜啊！穿着夜行衣，蒙着面，点火烧房子，这练的是什么功啊？许先生，你现在还是乡长，这件事儿，你得秉公执法吧？哎呀，看起来这里面有点误会啊！是是是，呃，我看这样吧，这个事儿呢，大家就都不要再提了啊，以后都注意点啊，散了吧，散了吧。许先生，您还真会秉公执法啊！怎么样了？办法想出来了没有啊？我们要是能搞定老崔家，那咱们的选举就必胜无疑了。怎么搞啊？干爹，那么着吧，我我将功补过，老老崔家的事儿，我去办。你不嫌丢人呐、啊？干瞎子！哎，说实话，徐远，我也不知道该怎么搞。咱们上回把崔土炮给得罪了，他到现在还记恨我们呢。那咱们就许给他一点好处嘛。一点儿恐怕不行。咱们这一回。得下血本，最好让他从今往后都和咱们一条心，这样铁工会可就没戏唱了。嗯，我再琢磨琢磨。哎，哎，爹，听说咱们的人跟别人打架来着？有你什么事儿啊？哎呀，我这不是关心一下吗？怎么样，打赢没有啊？没有，吃了大亏了。啊，哪个小兔崽子胆子那么大呀？下次打架你叫上我，让我好好收拾收拾他。林芝啊，你看看你还有个女孩子样吗？你以后你怎么找婆家呀、啊、你？哎呦，我的亲爹呀，你怎么就会说这个呀？这本姑娘我差哪儿啊？这无论人品、相貌、才华，你说我哪样比人差了？你看什么呀？我哪儿不对劲啊？对呀，哪儿都对呀。就屡教不改的啊！我上辈子欠你的是不是？您要是不把这个家折腾败了，你就觉得不甘心是不是啊？爹、啊，这不也没什么事儿吗？你可那么紧张干什么呀？这回没事儿，你能保证每次都没事吗？
啊！这夜路走多了，总会遇见鬼的。见鬼我就杀鬼，杀你个大头鬼！你就嘴硬吧你！老崔，哎，这是你们家祖传家宝，天天练的。怎么，要是为铁工会的事儿，我不感兴趣。崔先生，我们今天不谈那个，我们是来谈生意的。对，来谈生意。谈什么生意啊？上次崔先生说过，愿意把崔家造的枪卖给我们，以支持抗日。我是说过。我们想把崔家出产的枪全部包下来。好大的口气啊！没办法，我们家大业大，枪支弹药很缺啊。好，那咱们屋里谈。请，爹，时辰到了吧？行了，别在那丢人现眼了。嗯、对了，你也进来听听，以后崔家的生意，你也学学怎么管理，行吧？是不是你搞的孽？我冤枉啊！不是我，兄弟们大伯自己猜出来的。回头就叫你算账。崔先生啊，我想了解一下，老崔家每个月能出产多少支枪啊？现在主要是原料供应不上，要是原料充足，再开足马力，一个月应该。那请问，老崔家的原料都是从哪儿进货的？主要是从许大勇那儿买的。不过最近小鬼子封锁很厉害啊，原料是越来越难卖了。这样啊，如果以后原料问题我们来解决呢？要是这样的话，那可是帮了我们大忙。老许来了，哎，你们这是都约好了的吧？啊？你们是不是在密谋什么事儿啊？要不要我回避一下？哎呀，密什么谋啊？我们是在谈生意。既然大家都撞到了一块儿啊，那就都一起坐下来。唠唠嗑啊，走走走，坐坐。哎呀，不过我有话在先啊。谈生意、闲聊天可以，但是不要谈政治，不要谈政治啊啊！老崔啊，我不谈生意，也不谈政治，我是来提亲的。啊？老许啊，你可是真舍得下本钱呐！啊，连闺女都舍进去了，积点口德吧。崔许两家联姻乃是天作之合。我相信，崔家父子都是有良知、明事理的人，而且，这桩婚事不是还没成吗？我倒是相信他们是识时务的人，跟着你们这帮泥腿子混，能有什么前途啊？哼，话别说的太满。现在只是刚刚开始。好啊，是骡子是马，明天牵出来溜溜。好，明天见。那许灵芝，打小就是个刁蛮霸道的脾气，你们去打听打听去，这马场哪个小孩没被他欺负过？我们都给他起个外号叫“母夜叉”。从小就领一帮狗腿子到处作恶。就上回你不记着了吗？娘，铁蛋儿就被他给推河里去了，差点没淹死。我找他们去理论去，就他那个秃脑袋哥锤子，差点没把我打吐血了，害得我回家躺了一个礼拜。就这样的母夜叉娶咱们家来，咱们家要不要过安生日子了？
，以前的事儿都过去了，还说他干什么呀？话又说回来了，你也不是个省油的灯。一把火把人裁缝给烧了，你那是跟人评理吗？是他们家不讲理，是我烧他们家裁缝，要知道我应该了他家房子。行了行了，一个大小伙子这种陈芝麻烂谷子事儿，说个没完没了。你好意思吗？再说了，女大十八变，她爹不都是说了吗？她现在改了很多了。爹，你们不会就答应这门婚事吧？要是从身家门第来说呀，咱们还算占便宜了。是，可不是嘛？什么可不是呀？是呀，你们醒醒吧，许大勇是个恶霸。哪家没骂他啊？所有人家都在背后骂他。我们家可是正经人家。铁飞呀、啊，娘是这么想的。这年头兵荒马乱的，娶个媳妇不容易。你跟灵芝俩，从小长到大，不管怎么说，知根知底，也算是青梅竹马，两小无猜嘛。两小无猜，可不拆吗？我都被他拆了多少次了。他欺负过你？我这手和脚加一块儿，我都数不过来。想不想出这口气？你听娘跟你说，你把他娶进门，让他好好伺候你，给你生娃，欺负多少次就生多少个娃。娘，你这说什么呢？这我亏你能说得出口，这服了你了。二小姐歇着呢。嗯，有事儿吗？我特意来给小姐贺喜的。什么意思？今儿我跟老爷去了一趟催土炮去，给小姐提亲啊。提亲？老爷把你许给催土炮他儿子了。他儿子是谁啊？大名叫崔铁飞。崔铁飞。哦，我想起来了，哼，原来就是那个混小子啊！小时候老跟我作对，还被我收拾的可惨了。嘿，你还别说啊，这真是一晃这么多年没见他了。原来还是青梅竹马呀，恭喜二小姐！你恭喜个屁呀、啊！哎，你说我爹也是啊，这提亲那么大件事儿，也不跟我商量商量，问问我的意见。谁知道那混小子现在什么德行？我总得先查查他的底细吧。<笑>其实这个，算了，不说了。你赶紧的啊！有话快说，有屁快放，你别在这儿给我吞吞吐吐的，你也不怕被憋死啊？魏铁飞好像还记着您的仇呢。记我什么仇啊？算我多嘴。老话说得好，宁毁十座庙，不拆一桩婚。我这大老爷们说话能不能痛快点啊？你说不说？这崔铁飞一听说老爷把你许给他，当时就急眼了，呃，哭着喊着说什么：“饶了我吧，打死我也不娶那个母老虎，那个母夜叉，我都听不下去了。”小姐，小姐，你干嘛去啊？哎。嗯，来，慢着，慢着，慢着，慢着，慢着，来来来来来，我跟你们讲啊，我白马神枪崔雪飞要娶媳妇儿，一定得娶个温柔贤淑啊，知书达理的，就那母夜叉，你打死我我都不会娶的，吓人呐！啊，铁飞哥，老婆厉害点好啊，以后免得有人欺负你，对不对？对啊，当然啊，就是。你看白马银枪的杨宗保，他不就娶了穆桂英？穆桂英多厉害，他挂帅。老公当上公公，得得得得了吧你啊！母夜叉和穆桂英能比吗？人家穆桂英是上马变英雄，人家下马就变贤妻了。你见过他贤妻啊？
。要我说呀，这杨宗保铁定是个机关爷，是不是？有可能。错了，这杨宗保啊，他有俩小老婆呢。啊，这黄凤仙、万金贵，哎，你要是不满意那个谁，让大伯再给你娶两个。对对对对对对,对。小孩子家家哪儿听这些乱七八糟的？那那书书先生说的呀，哎，这本书啊叫《杨宗英下山》，哎，可有意思了，说的是这杨妻子。扯远了，扯远了啊！回去，来来来，来来来，哥，干了。老孟啊，别的都不说了，今朝有酒今朝醉，来，咱们再见铁飞哥一个。愿铁飞哥呀，也娶个什么黄大仙啊、万金油的。哎，等会儿，等会儿，等会儿，这就不对了啊！是黄凤仙、万金贵，那黄大仙是什么呀？那是黄鼠狼。这样，反正话说到这儿了啊！我崔铁飞，就算娶一只黄鼠狼，我也不会娶那母夜叉的。快点，快点，快点，快点！我下去！我下去！谁呀？这是我们家小姐许灵芝。说母夜叉，母夜叉就到了。你说谁呢？说你呢？干什么呀？砸场子呀？对，就是来砸场子的。怎么着吧？哎哎，这位小姐，你你这你这是干什么呀？这没你事儿啊！一边待着去，滚蛋！你想怎么着？崔铁飞，我问你。我爹是不是去你家提亲了？是，怎么了？你是不是说，打死都不娶我这个母老虎的？是啊，哎，我是说了，嫂子，你别生气啊，我哥他跟你开玩笑，就就就就就就就，嫂子啊，我我是他堂弟，你你当然是我嫂子，就是就是就是就是，这这。许灵芝，你就是因为这事儿来砸场子的？对，怎么了？难不成你看上我了？我呸！<笑>我会看上你？哎呦喂，你也太高估你自己了吧！我跟你讲。就算这世界上的男人死光了、死绝了，姑奶奶我也不会看上你。这这这，我这，哟，那太巧了。我刚才刚说过，我崔铁飞这辈子就算娶一只黄鼠狼，我也不会娶你的。咱俩彼此彼此的，不就天下太平了？太平，就是太平，太平，太平，门都没有。我跟你没完。你看不上我，我也看不上你，咱俩以后啊就老死不相往来，这不挺好吗？是啊，是啊是啊崔铁飞，我明告诉你，要拒婚的话也得由我来，还轮不到你。凭什么呀？对呀、啊，这凭什么呀？这你拒我拒不都一样吗？这孩子就进。哎，哥，这有区别呀、啊？你伤了他的颜面呀、啊？也对，人家人家女孩子嘛，就这样。是这么回事吗？啊，那这样，来，我呀，敬你一杯酒。哇，喝过这杯酒以后啊，你回去就跟你爹许大勇说，你说呀，咱们俩真的不合适，这死活也到不了一块儿，因为啊，你是个母夜叉。<笑><笑><笑>给你女斗，我已经很让着你，你知道吗？快别不知道好歹了啊！我乖乖回家吧啊！我不用你让着我，你下来呀！上来呀，母夜叉！你说谁母夜叉呢？啊？你说谁母夜叉呢？
？你说谁是母夜叉啊？你说谁是母夜叉？请问大家伙谁是母夜叉？谁拿大锥子打我，谁就是母夜叉。母夜叉，母夜叉，母夜叉，母夜叉，母夜叉。你才是母夜叉！你等着啊！今天打不死你，我都给你取。怎么着？老爹发挥不说，连女人都敢欺负他。哎，别瞎说，这跟咱们没关系。什么没关系？他们两家联姻要是泡汤了，对咱们有利啊。行了，别看热闹，走吧。乡亲们，大家不要紧张啊！今天是咱们马场选举乡长的大日子，所以我们请来了国民政府沭阳县的张县长，以及国民革命军常备队的汪队长前来坐镇，以防止某些居心不良的刁民犯上作乱。张县长，行。大家静一静啊，呃，各位乡亲们，张县长能在百忙之中莅临马场，真是让我们感觉到万分的荣幸啊！接下来，我们有请张县长给大家训话。好，各位，各位父老乡亲，值此全国抗战之际，我们最需要的是什么？是团结，大家同仇敌忾，有力气往一处使。只有这样，才能完成委员长交给我们的艰巨任务。大家知道，许乡长在马场干了二十多年，把马场治理的井井有条，无论功劳还是苦劳都非常的大，这是有目共睹的。今天。兄弟在这里表明一下态度，我支持许乡长继续干下去。好，张县长，不知道您的表态是只代表您个人，还是整个政府？怎么，有什么不同吗？如果您是以县长的身份说的。那就是破坏公平选举，仗势压人。如果只代表您个人，我建议您还是私下说，否则有损您的威信。你你你什么人你？你口气太狂了。要说狂，跟您比起来，我只是小巫见大巫。您治公平选举，人民的基本权利于不顾，连国法都可以藐视。我哪敢和您比呀、啊，田红英，你太放肆了！你又不是马场的居民，你连选举的资格都没有，你凭什么在这里大放厥词啊？不选举可以观礼吧？你既然敢来参选，还怕别人说话吗？太不像话了，竟敢咆哮会场！来人，把他给我清出去！屋里发现大量鬼子，冲着马场来的吗？是，多少人？没看清，大概有三四百人吧。姊妹，你把咱们的人带到马场外围去，看看小鬼子想干什么，最好能把他们引开。那你怎么办？放心吧，这么多兄弟在呢。铁部队，跟我来。是是是。王队长，这小鬼子是是不是冲咱们来的？我也不知道啊。这带着队伍耀武扬威，一路开过来，肯定会被鬼子发现的。我这，哎呀，我也没想到啊，这个。要不，咱们
就先撤吧。啊？哎，张先生，不能撤呀，选举还没有开始呢。依我看呢、啊，这就是共产党使的阴谋诡计啊。他们假传消息就是想把你们吓跑啊，不用怕的。呃，岳父啊，让我看这个事儿可很严重啊，你赶紧派人去探一探。好，好，好。怎么会这么巧呢？我怎么怀疑他们是路过的呢？好，站住！别上去！汪大队长，刚才的话你都听见了，小鬼子快打进来了。这是不是你们使的障眼法？你要是不信，可以派人去看看。我用不着你提前。打仗的是个爷们儿，懂什么？你们常备队有一个加强连，加上许先生的兵团和我们铁卫队，正好有三百多人，正好可以跟小鬼子大干一仗。乱弹琴！你以为我这是过家家的？那鬼子是这么好打的？张县长。你刚才不是号召大家团结起来，全民抗战吗？快劝劝汪队长啊！对对对对对，用不着你鼓捣啊！等我探明敌情啊，自有安排。小鬼子好像在追杀几个人，刚救完活两天，那几个人跑没了，小鬼子正在搜索呢。那这么说，小鬼子不是冲着马场来的？对，应该不是。发现小鬼子来的真是时候了。什么意思？啊？干干干爹，这真的是日本人来了，那这有二百多人呢。不过他大大多都都是伪伪军呢。呃，怎怎么有？此地凶险，还是赶快撤吧，别犹豫了。对对对对对对，贤兄啊，不能撤呀！你们走了，这个烂摊子我怎么办呢？哎呀呀，这这岳父大人呐、啊，这这活了眉毛，咱们先顾眼前吧。大队长，您这是要跑啊？我我我怎么那么不爱听你说话呢？啊，我们怎么能跑呢？既然如此，就应该马上布置防线，小鬼子就快打进来了。去去去去，打什么进来？你听，这枪声这还还还很远嘛？啊，这可能大概其不一定，他很可能他就是凑巧从这路过的。指导员，怎么回事？鬼子太猛了，我们挡不住了。我们人太少，而且没有重武器。是啊，孙东头第一道防线已经给突破了。雷队长，我们先回来捎个信儿，说他一定会死守的。等等